Hello everyone, this is Shakil Ahmed Shaz from Shastek. আজকের এই কুইক ফিক্স ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত। সবার প্রথমে আমি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখতে চাই আমি আমার চ্যানেলে নতুন একটি সিরিজ চালু করেছি সেটা হচ্ছে কুইক ফিক্স। মূলত যেখানে কথা থেকে কাজ বেশি হবে। আপনারা যদি আমার চ্যানেলে রেগুলার ভিউয়ার্স হয়ে থাকেন তাহলে আপনারা কিন্তু জানেন যে আমার চ্যানেলের ভিডিওগুলো কিন্তু একটু বড় হয়। অনেক বেশি এলাবোরেট করা থাকে প্রত্যেকটা টপিক। অনেক ছোট ছোট বিষয় হলেও সেগুলো আমি অনেক ইন ডিটেইলস আপনাদেরকে বোঝাই। কিন্তু এই কুইক ফিক্স সিরিজটা একটু ব্যতিক্রম হবে। এইখানে টপিকগুলো আমি খুব দ্রুত এবং শর্টকাট ওয়েতে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। আশা করি আপনাদের উপকারে আসবে। এবং আপনারা চাইলে কুইক ফিক্স সিরিজের জন্য টপিক গুলো কমেন্ট করে জানাতে পারেন আপনারা রেগুলার যে সমস্যাগুলো ফেস করেন সেগুলো যদি আপনারা কমেন্ট করে জানান আমি চেষ্টা করব সেখান থেকে আপনাদের সমস্যাগুলো সমাধান এই কুইক ফিক্স সিরিজে দিয়ে দেওয়ার জন্য তো আশা করি বোঝাতে পেরেছি তো চলুন কথা না বাড়িয়ে আমাদের টপিকের দিকে চলে যাই তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনি একটি উইন্ডোজের সিস্টেম এনভায়রনমেন্ট পাথ হিসেবে জিসিসি অথবা মিনজি ডব্লিউ কে সেটআপ করবেন এখন আপনাদের মাথায় সবার প্রথমে যে প্রশ্নটি আসছে যে আসলে এই এনভায়রনমেন্ট প্যাথটা কি অথবা মিনজি ডব্লিউ জিসিসি এই জিনিসগুলো আসলে কি তো আপনারা যারা টুকটাক প্রোগ্রামিং করেন তারা অবশ্যই জেনে থাকবেন যে আসলে সিস্টেম এনভায়রনমেন্ট প্যাথটা আসলে কি কিন্তু যারা একেবারে নতুন তাদের জন্য আমি যদি সোজা ভাষায় বলতে চাই এনভায়রনমেন্ট প্যাথ হচ্ছে একটা সিস্টেমের পরিবেশ আমি যদি একটু উদাহরণ দিয়ে আপনাদের বোঝাতে যাই মনে করুন আপনার উইন্ডোজে আপনি জাভা নিয়ে কাজ করতে চান অথবা আপনি সি প্রোগ্রামিং নিয়ে কাজ করতে চান এখন আপনাকে তো একটা কোড লিখতে হবে কিন্তু আপনার কম্পিউটার কিন্তু তখনও জানে না যে একটা কোড সে কিভাবে কম্পাইল করবে বা একটা কোডের সাথে সে কিভাবে বিহেভ করবে তো এনভায়রনমেন্ট প্যাথের সাথে এই পরিবেশটার সাথেই কম্পিউটারকে পরিচয় করে দেওয়া হয় যেমন ধরুন আজকে আমরা দেখবো যে কিভাবে আপনি মিনজি ডাব্লু অথবা জিসিসি কে আপনার এনভায়রনমেন্ট প্যাথে সেট করবেন যখনই আপনি মিনজি ডাব্লু অথবা জিসি কে আপনার এনভায়রনমেন্ট প্যাথ হিসেবে সেট করে দেবেন তখন কিন্তু আপনি আপনার কম্পিউটারে খুব সুন্দরভাবে যে কোনো সি অথবা সি প্লাস প্লাস কোড রান করতে পারবেন এর জন্য আপনাদেরকে আলাদা কোনো আইডিই লাগবে না অর্থাৎ কোড ব্লক্স বা অন্যান্য যে কোনো সফটওয়্যার লাগবে না আপনি আপনার কম্পিউটারে কমান্ড প্রমোটের মাধ্যমেই সি অথবা সি প্লাস প্লাস কোড রান করতে পারবেন ঠিক সেম ভাবে আপনি জাভার জন্য কিংবা পাইথনের জন্য আপনার কম্পিউটারে এনভায়রনমেন্ট প্যাচ সেট করতে পারেন তো আজকের এই কুইক ফিক্স ভিডিওতে আমি শুধু আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনি সি অথবা সি প্লাস প্লাসের জন্য আপনার কম্পিউটারে মেন জি ডাব্লু অথবা জিসিসি এনভায়রনমেন্টের প্যাথে সেট করবেন তো মেন জি ডাব্লু অথবা জিসিসি কে আপনার এনভায়রনমেন্টের প্যাথ হিসেবে সেট আপ করার জন্য সবার আগে আপনাদের যে জিনিসটা লাগবে সেটা হলো এই যে মেন জি ডাব্লু অথবা জিসিসি যে ফাইলগুলো এগুলো আপনাদেরকে ডাউনলোড করতে হবে তো এগুলো ডাউনলোড করার জন্য অনেক ধরনের ওয়েবসাইট আছে অনেক ধরনের ওয়ে আছে আপনি যদি গুগলে মেন জি ডাব্লু লিখে সার্চ দেন তাহলে অনেকগুলো অপশন পাবেন আপনি এখান থেকে ম্যানুয়ালি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই অফিসিয়াল সিস্টেমটা একটু স্লো হয়ে থাকে একটু কমপ্লিকেটেড হয়ে থাকে তো আমি এর জন্য কি করেছি আপনাদের জন্য সেই ফাইলটা আমার গুগল ড্রাইভে আপলোড করে রেখেছি আপনি ডিসক্রিপশন বক্স চেক করলেই আপনি গুগল ড্রাইভের লিঙ্কটি পেয়ে যাবেন এবং আপনি লিঙ্কটিতে প্রবেশ করলে দেখবেন যে এমন একটি উইন্ডো চলে এসেছে আপনি এখান থেকে জাস্ট দেখুন এই যে সবার ডান পাশে একটি বাটন আছে ডাউনলোড এখানে আপনি প্রেস করার সাথে সাথেই দেখবেন যে আপনার ডাউনলোড যে অপশন সেটা চলে এসেছে এখান থেকে আপনি খুব সহজেই এই ফাইলটি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন তো আমার কাছে অলরেডি ফাইলটা ডাউনলোড করা আছে তো আমি এখন সরাসরি সেখানে চলে যাচ্ছি তো ডাউনলোড করার পর আপনি মিনজি ডাব্লু ডট জিপ এমন একটি ফাইল পাবেন এটাকে আপনি রাইট ক্লিক করে এখান থেকে এক্সট্রাক্ট করে নেবেন আমি আশা করব আপনারা এই জিনিসটা করতে পারবেন তারপরে দেখবেন যে এমন একটি ফোল্ডার চলে এসেছে দেখুন মেজি ডাব্লু এবং এর ভিতরে দেখুন এরকম কিছু ফাইল থাকবে এখন আপনি একটা কাজ করবেন আপনি জাস্ট এটাকে কপি করবেন রাইট ক্লিক করে কপি করে আপনার যে সি ড্রাইভ আছে আপনি যে কোনো ড্রাইভে দিলেই হয়ে যায় কিন্তু আপনি সি ড্রাইভেই দিবেন এটাই মূলত কমন জায়গা আপনি জাস্ট এখানে পেস্ট করবেন দেখুন আমাদের কপিটি কিন্তু কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে তো আমরা এখন এই ফোল্ডারে যাচ্ছি যার পরে আমরা এখানে দেখুন এই যে বিন নামে একটি ফোল্ডার আছে সেখানে প্রবেশ করব এবং এখানে প্রবেশ করার পর দেখুন সবার উপরে ইউআরএলটি দেখা যাচ্ছে তো ইউআরএলটি কি যে এই ফোল্ডারটার যে অ্যাড্রেসটা সেটাই হচ্ছে ইউআরএল তো আমরা কি করব এখানে একটা ক্লিক করে রাইট ক্লিক করে এটাকে কপি করব আমাদের কপি করা শেষ তো এখন আমাদের নেক্সট স্টেপে যাইতে হবে তো আমাদেরকে কি করতে হবে আমরা স্টার্টে যাচ্ছি এখানে যদি আপনি সার্চ দেন অ্যাডভান্স তাহলে দেখবেন একটা অপশন আসবে যে ভিউ অ্যাডভান্স সিস্টেম সেটিংস তাছাড়া আপনি কন্ট্রোল প্যানেল থেকে ওই অপশনে যাইতে পারবেন আপনি কন্ট্রোল প্যানেলে যাওয়ার পরে
এবং এখানে যতগুলো আপনি লিস্ট দেখতে পারতেছেন এগুলো সবগুলো কিন্তু এক একটা এনভায়রনমেন্ট পাথ তো আমাদের কাজ হচ্ছে এখানেই আমাদের একটু আগে যেই পাথটা আছে এখান থেকে আমরা কপি করলাম রাইট ক্লিক করে এটাকে এখানে আমাদের বসিয়ে দিতে হবে তো আমরা যদি এখানে বসিয়ে দিই সাথে সাথে কিন্তু আমাদের এনভায়রনমেন্ট প্যাথ হিসেবে এই যে মিনজি ডেভেলপ অথবা জিসিসির যে লোকেশনটা এখানে কিন্তু এটা অ্যাড হয়ে যাবে এবং এইভাবে কিন্তু আপনি শুধুমাত্র মিনজি ডেভেলপ অথবা জিসিসির জন্য না পাইথন জাভা যে কোনো আপনি সিস্টেম ফাইল ডাউনলোড করে এখানে যদি আপনি ইউআরএলটা কপি করে বসিয়ে দেন সাথে সাথে কিন্তু সেটা এনভায়রনমেন্ট প্যাথ হিসেবে সেট হয়ে যাবে তো আমরা কি করব এখান থেকে এখানে নিউ এ প্রেস করব এবং এখানে আমরা জাস্ট আমাদের কপি করা যে ইউআরএলটা আছে এখানে আমরা এটা পেস্ট করে দেবো পেস্ট করে দিয়ে আমরা ইন্টার প্রেস করব। ব্যাস আমাদের কাজ কিন্তু শেষ এখানে আপনারা একটু লক্ষ্য করুন যে এখানে কিন্তু আরো অনেক ইউআরএল দেয়া আছে আমরা এখান থেকে এবার ওকেতে যাব সব কিছুতে আমরা ওকে দিয়ে বের হয়ে চলে আসবো গেস ওয়াট আমাদের কাজ কিন্তু একেবারে সম্পূর্ণ কমপ্লিট আমরা এখন ইজিলি খুব সুন্দরভাবে মেনজি ডাবল অথবা জিসিসির মাধ্যমে আমরা কমান্ড প্রমোটের মাধ্যমে যে কোনো সি অথবা সি প্লাস প্লাস কোড রান করতে পারবো এমনকি বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার আছে যেমন অ্যাটম অথবা ভিজুয়াল স্টুডিও কোড সেখানেও কিন্তু এনভায়রনমেন্ট প্যাথে যদি এরকম জিসিসি বা মেনজি ডাবল সেট করা না থাকে তাহলে কিন্তু আপনি সি অথবা সি প্লাস প্লাস কোড রান করতে পারবেন না মোট কথা সি অথবা সি প্লাস প্লাস কোড রান করার জন্য এটা আপনার প্যাথ হিসেবে সিলেক্ট করা লাগবেই তো এখন আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে আপনি কিভাবে আপনি সি অথবা সি প্লাস প্লাস কোড আপনার কমান্ড প্রমোটে রান করতে পারবেন এই নিয়ে কিন্তু আমার অলরেডি একটা ভিডিও আছে আমি ডিসক্রিপশন বক্সে অলরেডি লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি আপনি জাস্ট সেখানে ক্লিক করার সাথে সাথে সেই ভিডিওর সেই অংশ থেকে প্লে হওয়া শুরু করবে আমার একটি টিউটোরিয়াল আছে কমপ্লিট কমান্ড প্রমোট সিএমডি অর্থাৎ এই ভিডিওতে আমি কমান্ড প্রমোটের বেসিক যতগুলো জিনিস আছে সবগুলো শিখেছি এবং এই ভিডিওতেই আমি দেখিয়েছি কিভাবে আপনি কমান্ড প্রমোটের মাধ্যমে একটা সি প্রোগ্রাম অথবা একটা সি প্লাস প্লাস প্রোগ্রাম রান করবেন আপনি জাস্ট এই ভিডিওটা ওপেন করে আপনি যদি সাঁত্রিশ মিনিট উনিশ সেকেন্ডের মাথায় যান তাহলে আপনি এই প্রসেসটা বিস্তারিত দেখতে পারবেন আমি আর নতুন করে এই জিনিসটা আমি ভিডিওতে অ্যাড করলাম না তো এখন আমরা একটু দেখবো যে আমরা যে এনভায়রনমেন্ট প্যাথ হিসেবে সেট করলাম এটাকে এটা কি আসলেই প্যাথ হিসেবে সেট হয়েছে কিনা এই জন্য আমাদেরকে কমান্ড প্রমোটে যাইতে হবে আমরা জাস্ট সিএম ডি লিখে সার্চ দিচ্ছি আমরা ওপেন করতেছি আপনি যদি এখানে লেখেন পাথ পাথ লেখে ইন্টার দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আপনি যতগুলো এনভায়রনমেন্ট পাথ আছে এগুলো সব কিন্তু দেখতে পারবেন দেখুন এখানে কিন্তু একটা পুরো লিস্ট চলে এসেছে এবং একটু আগে আমরা যেই পাথটা অ্যাড করেছি সেটাও কিন্তু আপনি এখানে দেখতে পাবেন এই যে আপনার লক্ষ্য করুন যে সি মিনজি ডাবলু বিন এই যে আমাদের পাথটা কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে এখন মিনজি ডাবলুর কোন ভার্সনটি আপনার ইনস্টল হয়েছে সেটা যদি আপনি চেক করতে চান আপনাদেরকে এখানে একটি কমান্ড টাইপ করতে হবে সেটা হচ্ছে জিসিসি ড্যাশ ড্যাশ ভার্সন এটা লিখে আপনি যদি ইন্টারপ্রেস করেন আপনি কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে জিসিসি ফোর পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে তার মানে কিন্তু আপনার সিস্টেমে জিসিসি বা মিনজি ডাবলু যে এনভায়রনমেন্ট আছে সেটা কিন্তু সাকসেসফুলি ইনস্টল করা হয়ে গিয়েছে আশা করি এই পর্যন্ত আমি যতটুকু যা বলেছি আপনার সুন্দরভাবে বুঝতে পেরেছেন আপনাদের মনে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আমাদের ফেসবুক গ্রুপ আছে সেখানে আপনি পোস্ট করে জানাতে পারেন তো ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ সবাইকে